Habari za wakati huu ni siku nyingine tena nakutana hapa ndani ya kipindi cha mini counter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Kama ndio kwanza nafunga TV yako kipindi hewani mini counter kipindi ambacho kinakupa fursa kufahamu mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu, magonjwa tofauti tofauti chanzo chake lakini pia bila kusahau matibabu yake na mwisho kipindi utapata dondoo kwa ufupi namna gani ya kuboresha afya yako lengo likiwa ni kupambana na adui maradhi. Patana nami Dafrosa Pasta uweze kujua nini hasa ambacho imekuendelea katika nafasi hii maalum kabisa kwa ajili yako. Medi counter afya bora gawi mara. Leo hii tukizungumzia msongo wa mawazo ama kwa kitaalamu inaitwa stress. Nafahamu kabisa ndio mwanzo wa mwaka tayari una mipango mingi ambayo unatamani itimie ndani ya mwaka huu 2020 lakini moja ya kikwazo cha mipango mingi kutokutimia ni mawazo ama stress. Sasa leo nitakufahamisha kwa undani kabisa swala so zima la stress. Kwa nini watu wanakuwa na stress lakini pia namna gani basi ya kukabiliana na stress hizi? Sasa hapa ni naye msaikolojia tiba lakini pia ni mwana afya ya jamii atakuja kutufahamisha mambo mengi yanohusiana na msongo wa mawazo na mshua siku na namna gani basi kukabiliana na msongo wa mawazo ili mshua wa siku mipango yetu iweze kutimifutana naye basi uweze kujifunza mengi juu ya mada hii ya siku ya leo ya msongo wa mawazo ama kwa kitaalamu stress msongo wa mawazo ni hisia ni hisia ambazo anazipata mtu au ni muonekano wa tabia fulani fulani ambazo zitajitokeza kwa mtu fulani pale ambapo pengine amekumbana na shida fulani au changamoto ikamfanya afikie mahali ashindwe kupata suluhishi la ile changamoto inayomsumbua sasa ziko tabia fulani fulani au hali fulani ambayo itaonekana kwake anaweza akaionyesha Uh, physically kwa jinsi anavyoonekana lakini pengine kwa maneno au pengine kwa vitendo anavyofanya mtu akamsoma tu kwamba huyu mtu ana msongo wa mawazo wakati mwingine unakuta kuna msongo wa mawazo ambao unaweza kuwa umetokana na hali ya kibiolojia lakini kuna msongo wa mawazo ambao pia unatokana na hali ya kisaikolojia uh, pale kwenye hali ya kibiolojia mara nyingi unakuta ni mtu amezaliwa katika labda familia au ukoo ambao labda wengine ni wapole sana au wengine wanakuwa ni wakali sana wengine wanakuwa na hasira sasa kutokana na ile tabia ambayo anayo mtu inaweza ikampelekea kwenye hali fulani ya msongo lakini vile vile kibiolojia mtu anaweza akapata uh, msongo katika hali ya kibiolojia pale anapokuwa na magonjwa hasa ile magonjwa sugu mara nyingi wagonjwa wa HIV wagonjwa wenye matatizo sugu kama ya ini magonjwa ya figo au mara nyingi pia wanakuwa wanaonyesha hizi dalili za msongo wa mawazo kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anafikiria kwamba nina tatizo alafu labda ni la muda mrefu na wala hafikiri kwamba labda atapona lini kwa ile hali inampa shida lakini tukija kwa msongo wa aina ya pili ambao ni msongo wa kisaikolojia ile sasa inatokana na sababu mbalimbali ambazo zinaonekana. Wakati mwingine ni hali ya kifamilia, pengine ni mzazi ana watoto, lakini pengine watoto wamekataa shule au wana tabia ambazo zinamfanya mzazi asijisikie vizuri. Kwa hiyo ile hali inampeleka mzazi anakuwa kwenye hali ya msongo. Lakini wakati mwingine kuna mtu mwingine akipata furaha sana, anakuwa na msongo. Huenda ni harusi, eh, nategemea kuoa au kuolewa lakini nikiangalia ni kitu kizuri cha furaha lakini nikiangalia mbeleni naona mm, itakuwaje It, itakuwaje nita, yani nitakusaidia fedha mfano yani kuna vitu vingi vinaweza kukampelekea kwenye msongo lakini vile vile inaweza kawa ni, ni nyakati za uzuni pengine mtu amempoteza mpendwa wake alikuwa ni mtu wa karibu pengine ni mzazi au ni mume au ni mke lakini alikuwa anamtegemea na sasa amempoteza kwa ile hali inampelekea pia kwenye msongo Kwa oh, yako mambo mbalimbali ambayo tunaweza tukayasema. Mwingine ni mtihani, alikuwa nasoma na sasa amefanya mtihani lakini hajui matokeo yatakuwaaje. Ile hali inampa msongo wa mawazo. Kwa viko vitu vingi ambavyo kwa hali ya kawaida tunaweza tukaona ni hali ya kawaida lakini vinaweza vikampelekea mtu kupata msongo wa mawazo. Ah mara nyingi mtu mwenye msongo anaweza akajificha pengine kwa ku kwa kuongea usimjue lakini wengi unakuta wengine wanapenda kujitenga pale ambapo watu watakaa wengi wakachamana wakachangamana wakao wanaongea pengine mara nyingi anapenda kujitenga anakaa peke yake 
lakini wengi wanaonekanaga kuwa na hofu na wasiwasi naweza kwa mko pamoja mnacheka lakini mnakuta furaha ya mwenzenu pengine ni ya msimu yani ni, ni, ni ya wakati fulani amefurahi kwa muda fulani alafu kwa wakati mwingine tena ameonekana kama vile kuna jambo fulani ndio msumbua alafu baadaye anaweza karudi kwenye mudi kwa kuna mtu ambaye anaweza akajitahidi kuonyesha kwamba ile hali ya msongo haiko na yeye lakini kiukweli ni kwamba ziko viko vitu vidogo vidogo tu ambavyo unaweza ukaviona vikakuashiria kwamba huyu mtu ana msongo wa mawazo ziko uh, mbinu mbalimbali mbali za kumsaidia mtu mwenye msongo wa mawazo kwanza kabisa ni, ni vizuri kufahamu sababu hasa au chanzo kinachompelekea mtu mpaka aingie kwenye hali ya msongo ukishaifahamu hile inakuwa rahisi zaidi wakati mwingine unakuta kama nilivyosema ni magonjwa mtu ana tatizo lake sugu ambalo labda pengine amekata tamaa anaona kwamba sina fa, yani, sina faida kwa nini niwepo sasa ile hali kila anapoifikiria inampeleka kwenye hali ya msongo kwa hiyo mtu kama yule anahitaji kwanza kabisa mtu wa karibu ambaye anaweza akazungumza naye kuna watu ambao uh, kufatana na tabia za watu kuna watu ambao akiwa na jambo lake ni mwepesi sana kulitoa na kulisema kwamba jamani mimi wenzenu nina changamoto fulani fulani lakini kuna mwingine akiwa na hali au jambo linamsumbua ni ngumu sana kusema au kutoa kwamba nina kitu fulani mpaka awepo mtu ambaye yupo karibu sana tena yule mtu mpaka amchokonoe sana ndio anaweza akatoa kile kinachomsumbua kwa hiyo mtu kama huyu ni vizuri kwanza kumfahamu tabia yake akiwa katika hali ya kawaida na kuaje ndio ni mkimia au ni mpole na sasa tena msongo umekuja juu yake. Kwa hiyo mtu kama huyu anahitaji kuwa na mtu wa karibu sana ambaye anaweza kaka naye, wakazungumza, wakaongea, akafika mahali ya kufunguka kusema tatizo linalo msumbua. Sasa kama pengine ni hali ya kiafya, mara nyingi tunashauri wapate counseling apatikane mtaalamu wa lile tatizo ambalo linamsumbua angalau kuweza kuongea naye hatimaye yake na kuangalia kwamba ili tatizo ndio unalo lakini je linatibika na ili tatizo pengine ni tatizo sugu lakini je mwisho wake ni nini wa ili tatizo Aa, kama wakati mwingine kwa hali ya uh, ki, ki, kiafya au kimedical counseling inapotolewa huwa inashauriwa kumweleza mgonjwa tatizo lake tunamweleza ukweli Yaani kama ni mgonjwa ambaye anajua kabisa kwamba ili ni tatizo lipo linaweza likatibika au ili tatizo alitibiki ni vizuri mgonjwa akaelezwe ili tatizo alitibiki. Wakati mwingine inakuwa ni vizuri kwa nini? Pengine yule ni mzazi ana watoto. Lakini kuna mambo anahitaji kuyaweka vizuri kabla hajapumzika. Anahitaji kuandika labda urithi anahitaji kukaa kuzungumza na watoto wake ina maana kama ataelewa kwamba ili tatizo langu si tatizo la kupona wakati mwingine inaweza ikamwea vigumu sana kuweza kujua kwamba ah sasa ni wakati ambao nahitaji kusema kitu kwa ajili ya familia kwa hiyo hilo ni vizuri kwanza pia mgonjwa yeye mwenyewe akalifahamu kupitia kwa counseling lakini wakati mwingine wanashauriwa muda mwingi kuto ya isolate kuto kukaa peke yao wanashauriwa mara nyingi kukaa na watu kuzungumza kubadilishana mawazo lakini pia nyakati nyingine ni vizuri mtu kufanya mambo anayoyapenda mwingine unakuta anapenda kusikiliza labda ni music au kama ni nyimbo za dini lakini unakuta mwingine anapenda labda uh, socialize na watu akikaa katikati ya watu akapiga story akabadilishana mawazo kidogo ile hali inamuondoka lakini mwingine kuna sehemu ambayo anapenda nikikaa sehemu kama hii kidogo inaniondoa stress wengine wanapenda kukaa baharini anavyoangalia maji yanakwenda yanarudi ile hali na namtoka. Lakini mwingine anapenda maua. Mimi nikiwa na stressi, ukinisha niweka kwenye maua, stressi yote imeisha. Hata nikitoka kazini na stressi na nisumbua, nikifika tu kabla sijaingia ndani, naweza nikaamua nikafikia kwenye maua yangu, nikazunguka, ni, by the time naingia ndani stress imeniisha. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi, wakati mwingine unakuta kama ni changamoto anayo, laba ni mtu fulani anamsababishia stress. Inabidi yule pia awe cancelled na kuelezwa kwamba nyakati fulani tunatakiwa kukubali kuna hali zinatokea kwenye maisha tunatakiwa kukubali hili limeshatokea je yes, step inayofuata nafanya nini sasa kwa hiyo hali ile ni ya kumweka mtu awe na utayari wa kuachilia kile ambacho amekibeba ndani ya moyo wake na awe tayari sasa kukitoa kwamba hiki ni kitu ambacho tayari kimeshatokea na mimi natakiwa kukikubali kama kilivyo ili maisha yaweze kuendelea kwa hiyo 
Kingine ni kumsaidia pia awe na moyo wa msamaha ikiwa ni mtu amemsababishia lile jambo au ile hali ya stress basi awe mwepesi wa kuomba msamaha ili waweze kusameana. Watoto pia huo wanapata msongo wa mawazo. Uh, watoto ambao wako kwenye primary level watashuhudia vizuri walimu ambao wanafundisha watoto wa primary. Mara nyingi mtoto ambaye ana msongo wa mawazo anakuwa na hasira na ni mkali sana. Mi mara nyingi nimepata nafasi pia ya kuongea na wazazi. Mara nyingi uh, ninakowabudu ni mwalimu wa watoto. Kwa hiyo anapenda sana kuongea na wazazi. Mtoto anaweza akaja kwa mama analia lakini kabla mama hajasikiliza mtoto analilia nini tena akamuongezea na kibao wakati mwingine. Kwa mtoto akazidi ana tatizo tayari, hajasema tatizo lake, lakini mama amempiga nini? Kibao kwamba huyu anapenda kulia kila wakati. Lakini mama hajatafuta muda akakana mtoto akamuuliza kwamba kwa nini mtoto analia. Kwa watoto wadogo kabisa wale ambao hawajui kuongea pia wanapata misongo. Inakuwaje. Mtoto mdogo ukimuona analia lazima ana sababu. Kama ana njaa basi amejisaidia kama hajajisaidia basi ana usingizi na kama ana usingizi lazima ni mgonjwa anaumwa kwa unakuta mara nyingi kama mzazi lazima mtoto anapolia kitu cha kwanza angalia vile vitu vinne ni mgonjwa hapana ana usingizi hapana amekula ndio au hapana lakini ni nini sasa kinamfanya alie kwa hiyo kwa mtoto mchanga hivyo ni vitu ambavyo mzazi anaweza akajaribu kuvitafuta ili kujua tatizo la mtoto. Lakini kwa wale watoto ambao tayari wameanza levo ya primary school, mara nyingi ukitaka kujua huyu mtoto ana stress, nimesema ya kwanza ni hasira. Utamuona mara nyingi anakuwa na hasira, wanaweza kuwa wanacheza vizuri na wenzake lakini mwenzake akaja akamgusa tu kidogo bahati mbaya akaangua kilio cha hatari. Mpaka tukajiuliza jamani, huyu mtoto mbona alikuwa anacheza vizuri? Kimetokea nini? lakini kumbe ana kitu nyumbani kinamsumbua. Pengine wazazi ya wako vizuri. Wakati wengine wazazi tunasahau kwamba tunapokuwa tuna matatizo pengine kati ya baba na mama si vizuri kuyaonyesha kwa watoto. Watoto wanapoona yale matatizo pamoja wakati mwingine unakuta mtoto anampenda mama zaidi au baba zaidi. Kwa hiyo anapoona baba au mama anaumia kile kitu kinamsumbua kwenye kichwa chake. Kwa anaweza katoka akawa darasani, mwalimu anafundisha anamwangalia. Yeye anafikiri anamuelewa kumbe ana msongo wa mawazo. Kwa hivyo pia kwa watoto ni vitu ambavyo vinaweza vikaonekana. Lakini kitu kingine watoto wanakula kucha. Unapokana mtoto ukakuta muda mrefu sana yule mtoto anakula, anangata kucha. Wengine unakuta vikucha vimebaki vifupi sana. Yaani muda mwingi sana yeye unaweza kumuona ana concentrate hata yuko kwenye TV, anaangalia katuni lakini anakula kucha. Ile ni dalili ya msongo wa mawazo kwa watoto. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu ambavyo wazazi ni vizuri wakavifahamu ili wanapokuwa na watoto waweze kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Na mara nyingi kwa watoto kama hao kuwasaidia ni vizuri wakati mwingine kumuita mtoto. Unaongea naye kirafiki vipi kuhusu habari ya shule? Eh mambo yanakwendaje? Walimu wako wanasemaje? Je, unawapenda? Ni wakali? Ni mwalimu gani unamuelewa zaidi? Ni yupi laba unaona kuna changamoto? Kwa vitu kama vile ukizoea kumuuliza mtoto mara kwa mara mtoto unampa hali ya kuwa na uhuru wa kukueleza kile ambacho kinamsumbua. Na mara nyingi wazazi tunahitaji kuwa uh, kujenga urafiki na watoto wetu ili wawe karibu na sisi. Na hata wanapokuwa na changamoto kama hizi, kuna watoto wamebaki hata mitaani lakini wameshindwa kuwaeleza wazazi, amebaki na msongo na kitu kinamsumbua. Na lile kumbuka ni jeraha ambalo litakaa naye maisha yake yote, halitamtoka. Lakini kumbe kama mzazi angekuwa karibu wakazungumza, pengine ingefanya nini? Ingemsaidia mtoto. Mimi nishawahi kuwa na mtu ana uraibu wa pombe na nilichukua muda mwingi sana kukaa naye na kujaribu kuzungumza naye kuona jinsi gani labda naweza nikamsaidia lakini hata alikiri kwamba kuna wakati natamani kuacha natamani niwe huru lakini siwezi kwa nini uwezi ni kwa sababu labda ya kile kinachomsumbua mara kwa mara kichwani anapokifikiria anaona hakina majibu sasa anapokuwa anafikiri sana wakati mwingine wengi wamekwenda hata kwenye vidonda vya tumbo 
wengi wamekwenda kwenye magonjwa ya moyo amepata magonjwa tunayosema sio kuambukiza na wengi wamepata magonjwa ya hata kisukari kwa sababu mara nyingi unapokuta mtu ana msongo wa muda mrefu wengi huwa wana tendency ya kula sana mwingine anakula sana lakini mwingine hali kabisa sasa huyu anayekula sana unakuta mara nyingi yuko kwenye hatari kubwa sana ya kupata magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Magonjwa kama kisukari, magonjwa ya hypertension kwa sababu pia anapokula sana mara nyingi tunakula wanga. Na unakuta ule wanga pengine ni wanga ambao umekobolewa. Ukisha kubolewa kile kiini ambayo ni virutubisho, protein yote inakuwa imeondoka na lile ganda la nje kama panya anavyofanya. Ana akili kuzidi sisi. Kwa anakula vyote kwa hiyo zile starch zinavyo ongezeka ndani ya mwili katika hali au process ya ufyonzaji unakuta wakati mwingine inaletea hali ya sukari kuwa nyingi ndani ya mwili kwa hiyo huyu mtu ataishia kwenye kisukari ataishia kwenye pressure na matatizo kama haya kwa hiyo unafikiri utaona jinsi ambavyo yako madhara mengi pia yanaweza yakatokea kwa huyu mtu ambaye ana uraibu wa tatizo fulani au wakati mwingine sasa swala kama hilo linakuwa jepesi kama yuko mtu wa pembeni ambaye ametangua jambo au tatizo kama hilo kwenye familia fulani kwa sababu otherwise kama hakuna mtu wa pembeni wakati mwingine ni ngumu sana kusaidia ile familia kwa sababu lazima awepo mtu aidha ni jirani au ni ndugu wa karibu aje aseme kwamba jamani familia fulani ina changamoto moja mbili tatu lakini sasa tuangalie kwenye ile familia kati ya wale watu walio kwenye ile familia ni yupi angalau ana nafuu kwa sababu tunajua kuna viwango hata vya hasira vinazidiana kuna mmoja kwake inakuja juu sana lakini mwepesi wa kushuka lakini mwingine ikipanda inapanda mpaka inafika mwisho kwa hiyo sasa inabidi kuangalia katika wale wote yupi kidogo anaweza akawa na nafuu ambaye tunaweza tukaanza naye kwa kuzungumza naye kwa hiyo lazima kuanza na yule ambaye kidogo unaona anaweza kawasaidia wengine in future. Kwa hiyo utakaa naye, utajaribu kuzungumza. Kikubwa kama nilivyotangulia kusema pale awali, utatafuta chanzo cha sababu inayoleta msongo kwenye familia. Pengine unaweza kukuta ni kitu kidogo tu, labda kati ya wale wazazi, pengine kuna mmoja ambaye alipata ajali. Na alikuwa ni mtu ana kazi nzuri, ana position nzuri, ana kipato cha kutosha, lakini sasa imekuwa ngumu Ha, yuko nyumbani amepata ajali sasa familia inachanganyikiwa hawajui wafanye nini kwa hiyo ni hali ambayo inatakiwa kwanza ijulikane chanzo chanzo cha familia ile kuwa katika hali ya msongo ni kitu gani sasa baada ya kufahamu chanzo ni vizuri sasa kuanza kuongea na mmoja baada ya mwingine na si vizuri kuwaita kwa pamoja ukazungumza nao ni vizuri kila mmoja ukamuita kwa muda wake ukaongea naye na ni vizuri kuelewa kusikia kwanza kutoka kwake kwamba wewe una behave hivi labda kwa wazazi pengine wanaumia si wanalalamika wanaumia pengine kwamba uwatii unafikiri ni sababu gani zinafanya usiwatii wazazi kwa hiyo nafikiri itakuwa vizuri kama utaongea na mmoja baada ya mwingine ili kuweza kuelewa kwamba ni changamoto zipi sasa ambazo ni common ambazo pengine A B C na D wamezisema kwa pale wewe ni rahisi kujua aha hii familia itakuwa ina changamoto hii kwa sababu nilipoongea na A alitaja kitu fulani lakini nilipoongea na B na C pia walikitaja kitu fulani kwa hiki ndio kitu cha kushughulikia kwenye ile familia sasa wakati mwingine ndugu anaweza asisikilizwe rafiki anaweza asisikilizwe lakini wako counselors watu ambao ni ni, ni taaluma zao wamesomea kwa ajili ya counseling. Kwa hiyo familia ile inaweza pia ikatafutiwa counselor ambaye anaweza akazungumza na mmoja baada ya mwingine. Lakini yeye tayari counselor anakuwa ameshaelewa kwamba hawa watu tatizo lao ni kitu fulani. Kwa hiyo atakapokuwa anazungumza, atazungumza akigusa lile tatizo ambalo linasumbua ile familia. Kwa hiyo baada ya hapa anaweza akawapa labda kila mmoja tekniki za kuweza kuishi ili kuweza ku pambana na ile changamoto ambayo itakuwa inawasumbua. Ah matatizo ya akili yanaweza yakasababishwa na msongo wa mawazo, japo pia yanaweza yakasababishwa na shida nyingine tofauti za kiafya. Ah msongo wa mawazo kivipi? Unaweza kukuta mtu kama nilivyotangulia kusema pale awali, ana jambo ambalo linamsumbua kwa muda mrefu. Ameangaika lakini hakupata solution ya lile tatizo. Na sasa amefikia mahali hajui afanye nini. Ameanza kujifungia wanasema amepata sonono au depression. Anapata depression lakini sasa anafika wakati mwingine kama mtu ana hulka ya upole. 
yule mtu mara nyingi anakuwa kimya haongei kuna wakati hata mnaweza mkamuuliza mkajitahidi asiongee lakini kama mtu ni muongeaji ndio yule sasa atapita barabarani anaongea yale ambayo yana yanamsumbua yale ujaza moyo wake kwa hapa kuna watu wa aina mbili mara nyingi tabia zetu zinaweza zikajionyesha dhahiri pale tunapopata shida ya afya ya akili kwa hiyo sasa hapa inategemea huyu mtu ni kitu gani hasa kimempelekea mpaka akapata ile shida lakini msongo ukizidi sana unakwenda kwenye sonono au depression kwa hiyo baada ya depression ndio inaweza kampelekea mtu kupata tatizo kama hilo kitabu hiki nilianza kukiandika miaka mitano iliyopita na ilinijia hali ya kutaka kuandika hiki kitabu baada ya kuwa uh, pamoja na professional nayo lakini kwa upande wa ninakoabudu nilikuwa kiongozi wa afya na nimekuwa kiongozi wa afya muda mrefu lakini pia nilipenda mara nyingi kuongea na kina mama yako matatizo mengi sana na wakumba wa kina mama kuna kansa za vizazi kina mama wengi wanakuwa na UTI za kujirudia kuna mambo ya kuharibu mimba kwa mabinti na wasichana kwa ngakuta kuna wakati mwingine kuna hali fulani mfano watu ambao watakuwa kwenye umri wangu wa kuanzia miaka 40 na kuendelea kuna hali inaitwa menopause unakuta mama ana shida lakini hajui kama ana shida mpaka inampelekea vibaya kwa hiyo nilipenda sana kuwa naongea nilianza na mtu mmoja mmoja lakini baadaye nikajikuta naongea na vikundi tunapata muda tunajadili lakini mara nyingi pamoja na mafundisho yote nilikuwa natoa wengi waliniomba notes tunaomba notes tunaomba notes ndipo ilipokuja idea sasa kwa nini kila wakati natoa notes kwa nini nisiweke hivi vitu vyote vikawa sehemu moja alafu mtu atakaposhika kitabu na kusoma akakumbana na vile vyote ambavyo vipo ndani ya kitabu. Kwa hapo ndipo ilipokuja idea ya kuandika kitabu. Nilikipa uh, title hii ya uh, m- m- mtindo wa maisha uletao afya na furaha pale ambapo nilitamani sana ku- kuangalia lifestyle. Magonjwa ya kuambukiza imekuwa ni tatizo kubwa sana. Uh, magonjwa sio kuambukiza imekuwa ni tatizo kubwa sana magonjwa ya kisukari magonjwa ya pressure magonjwa ya kiharusi magonjwa ya akili yote haya imekuwa ni matatizo makubwa sana na sasa hivi yanachukua pasenti kubwa ya, ya vifo kuliko magonjwa ya mengine ambayo ni ya kuambukiza huko nyuma watu walikuwa wanakufa sana na malaria na HIV lakini sasa hivi mtindo wa maisha umetupelekea kupoteza watu wengi sana na nguvu kazi ya taifa kwa sababu ya magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Sasa kitabu hiki kimesheheni mada za haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza lakini vile vile niliandika mada za magonjwa ya kuambukiza kwa sababu niliamini kwamba kuna watu wana wagonjwa mfano wa HIV nyumbani lakini wanamnyanyapa mgonjwa pengine ni kwa sababu hawafahamu namna ya kumhudumia yule mgonjwa kwa upendo bila yeye kufili kwamba kuna mahala fulani ananyanyapaliwa kwa hiyo kuna baadhi pia ya magonjwa ya kuambukiza yako ndani ya kitabu lakini vile vile niliandika mada hizo ambazo zinawahusu wakina mama na changamoto za uzazi lakini vile vile niliandika saikolojia ya tabia za watu kama hivyo unavyosema kuna wakina sanguine kuna wakina mel- melancholin kwa hiyo unakuta kuna watu wengi tunaweza tukawa kwenye jamii pengine ni sehemu za kazi au ni kwenye familia mimi nikawa na tabia ambayo ni ngumu nikikaa na wewe kila wakati na kuumiza na pengine na kuletea stress hiyo hiyo misongo pengine na kuletea wakati mwingine hata vidonda vya tumbo kwa sababu kila unapofikiria mambo ambayo unakufanyia yananiletea shida kwa hiyo nilipoona hivi vyote nikaona ni viweke kwenye hiki kitabu ili msomaji anapokichukua kusoma basi aweze kukumbana na mada nyingi ambazo zinaweza kumsaidia na lengo lilikuwa ni kuelimisha jamii ambayo itasoma hiki kitabu Swala la kwanza ambalo naweza nikazungumzia ni kwa upande wa wazazi. Uh, siongei hili kwa kusema kwamba nimefanikiwa sana katika kulea, hapana. Lakini watoto mara nyingi tunakosea kwa pale ambapo tunashindwa kuwaeleza watoto kile ambacho ni changamoto linawasibu. Naweza kawa na mtoto ana tabia fulani, lakini kama mzazi nakuwa mzito, yani naona nitaanzaje kumweleza mtoto? Na mimi najiuliza nashindwaje kwa mfano kumweleza mtoto nilie mzaa kwamba hiki kitu kisio kizuri ni kitu kibaya. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze kuongea na watoto wangali wadogo. Yale mambo ambayo tunaona ni mambo yanachukiza jamii hayafai tuyakemee watoto wangali wadogo. Watoto waelewe. Mtoto wa miaka mitano, sita, saba anapokwenda shule afahamu kuna swala la ubankaji kwamba unaweza kukutana na mtu akakwambia hivi mweleze mtoto mtoto atakuamini 
mtoto akimwamini mzazi anakuwa wazi. Kwa akiwa na lolote akirudi niliwasaidia watoto wangu kipindi fulani walipokuwa wadogo nikawa nawaambia mimi ni dictionary kwamba mama ndio ana maswali ya majibu yote. Kwa hiyo nikawa nawafundisha kwamba yani najaribu kuwakaririsha wakielewe hicho kitu kwamba unapokuwa na tatizo lolote nani wa kumuuliza ni mama. Unapokuwa na shida yoyote ni mama. Kwa hile imenisaidia hata kama kuna mambo fulani pengine nafichwa yanawezekana yakawepo lakini mengi mtoto anapopata ile confidence ya kuja akaniambia mama unafahamu kuna moja mbili tatu na mimi pia najisikia vizuri kwamba kumbe bado ananiamini kuona kwamba ninaweza nikamshauri kitu fulani. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wazazi ni kwamba tuanze kuzungumza na watoto wangali wadogo. Tunapowaacha kwenye levo ya udogo pale wakiwa primary wanapokuwa wakawa watu wazima wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuzungumza na mtoto lakini katika marafiki tulio nao wakati mwingine tumejikusanyia marafiki wengi tukajikuta tumepata stress Aa, mimi ni mmoja wa mtu ambaye nilipenda kuwa na marafiki wengi sana na kila nilikuwa kuwa napita nilikuwa najikusanyia marafiki si mashuleni si wapi lakini nilikuja kupunguza marafiki baada ya kuolewa nilipata counseling mume wangu alinifundisha habari ya marafiki akanambia kila rafiki unayetakiwa kuwa naye lazima awe na manufaa kwako unajua leo nina shida ya ya ku, ya, ku, ya kisaikolojia niende kwa nani leo nimeishiwa sio kila mtu naweza nikaja kwake nikamwambia nimeishiwa lakini najua nikienda kwa fulani atanisaidia na atanitunzia siri leo nina changamoto fulani niende kwa nani kwa hiyo tujitahidi sana kupunguza marafiki wakati mwingine marafiki wamechangia kwa sehemu kubwa sana sana kutupatia misongo bila kujua. Hata maeneo kuna mwingine ameenda kupanga sehemu labda au anaishi sehemu ina kelele ni miziki asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo hata muda wake wa kupumzika katafakari mambo yake hana kwa sababu muda wote anasikiliza nini? Kelele tayari imeleta stress. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unakuta vinaweza kusababisha mtu akaingia kwenye stress bila kufahamu na hasa vijana wengi wameingia kwenye stress kwa sababu ya makundi ukiuliza source utaambiwa ni marafiki mimi nafanya hiki kwa sababu rafiki zangu wote wanafanya hiki mimi nafanya hiki kwa sababu wengine wanafanya hiki kwa kama ulivyosema utaonekana si wa mjini lakini kwa sababu unataka cop unajikuta umeingia kule Medi counter afya bora gao imara Kufikia hapo kipindi cha Medi Counter hakina la ziada ni kuacha na dondoo ya siku ya leo ni matumaini yangu yakuwa mnifaika vya kutosha lakini pia umeweza kufahamu ni kwa namna gani ya kukabiliana na msongo wa mawazo mpaka wiki jao jina langu ni Dafusa Passport na vile vingine mbalimbali vinavyoendelea hapa UTV Azam TV burudani kwa wote